からどっか一箇所にいるっていうことがあんまりなかったっていうか結局その小学校、まあ、福岡なかったけどもいつもなんかこうあるグループの中にどっぷり入っているっていう環境にあんまりいなかったから。例えばその小学校でイギリス行った時も帰ってきたらなんとなくこの人は途中から帰ってきた制服もないしなんかやっぱりどっかいつも自分があとうちの母親とか父親の,その考え方かもしれないんですけどもみんながこれをしているから私もこれをするっていう考え方じゃなくていつも例えば私がこのレースのついてる洋服が欲しいって言ってもみんなが着てるから欲しいっていうんじゃなくて自分が本当にその欲しいかとかそういうことをいつもこう聞かれて生活してたんでどっちかというとだから。日本とかオーストラリアのどこっていうふうにこうハマっちゃうのからいつもこうちょっと離れたところに行ってたいたような気がするんですよ。するよりも最終的には自分に合ったさやに収まってよかったなと思ってますやっぱり会話と違って書く言葉が勝負になるんで読むのもやっぱり遅かったっていうのもあるし自分で書いてて時々こう見えなくなっちゃうんですよねであとやっぱり有効とかチェックしても自信がいつまでたっても自信なかったしいや,やっぱり時間かかりますよね、ネイティブの人より。でも、でも,、まあ、でも最終的にはその文法よりも自分の考えが大切だってことも分かったんで、だから第二言語ってことにこだわるよりも、やっぱりこう自分がその日本人として、どういうことを考えて、どういうことを言いたいのかっていうのがなければ、何語を話してても関係ないから、そういう意味では。大変だったけども、別にそれが出来だったとは見えない。